Voici un mode de jeu réservé aux vrais joueurs de Garis Mode. Pour ceux qui aiment le PVP, créer une faction avec leurs amis, construire et défendre leur base avec des tourelles et autres moyens de défense. Attaquer et détruire l'ennemi lors de raids avec votre faction ou bien simplement pour farm des heures l'argent en jeu pour augmenter votre classement aux yeux de tous. Voici le Base Wars, un mode de jeu dont vous allez tomber accro. Il est vivement conseillé de like cette vidéo pour ne pas vous faire PVP par mois à peine arrivé sur le serveur. Pour commencer, lorsque vous arrivez sur le serveur, voici le menu des codes. Les codes sont disponibles sur Discord et vous permettent d'obtenir des avantages en jeu comme de l'argent ou des niveaux. En gros, de quoi bien commencer sur le serveur. Pour trouver le serveur, sachez qu'il a été déplacé dans la catégorie Dark RP pour que ce soit plus simple pour vous de le trouver. Il suffit en haut de taper le monde du Buzz Wars ou LMDG tout simplement et là vous allez trouver ce serveur, le monde du Buzz Wars, LMDG, simple PVP faction. Vous cliquez sur rejoindre le serveur pour commencer l'expérience. Ensuite, il va falloir vous trouver une base. Moi, j'adore celle-ci, voilà, tout simplement c'est un ancien commissariat, je vais aller dedans et je vais commencer à poser mon premier props. Donc pour ça je vais aller dans ma liste d'objets, ici ce sera le menu base voir ce qu'on va voir juste après. Donc dans liste d'objets vous allez aller dans les props améliorables. Vous en prenez un, vous le spawnez, vous le mettez directement devant, pas besoin de keypad, c'est pas un serveur roleplay. Vous pouvez voir aussi que vous pouvez améliorer votre props avec des briques en appuyant sur P. Ça va vous permettre de les améliorer et donc d'avoir de plus en plus de vie dessus. Pour avoir des briques, c'est tout simple. Vous avez la pioche dans votre inventaire. Vous voyez, il y a des petits cubes comme ça un peu partout dans la map. Vous tapez dessus et voilà, rien de plus facile. Vous pouvez aussi taper slash prestige. Et là, dans ce menu-là, vous verrez que vous pourrez booster votre rendement de briques par seconde dès que vous aurez atteint le niveau suffisant. Allez, revenons à nos moutons. Nous avons privatisé notre base. Maintenant, le tout, ça va être de poser nos premiers items. Donc pour ça, je vais vous montrer. Je vais me rendre dans ce petit passage secret. Coucou, petit easter egg. Vous ouvrez la porte du coffre fort parce que ça, c'est ma base préférée. Vous allez voir, vous vous allez être super bien défendu. Et là les amis, suivez bien. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'informations, les joueurs sur le Discord se feront un plaisir de vous expliquer. Première étape, donc on appuie sur son menu des props, on va dans l'onglet Base Wars, on va spawn un générateur. Le générateur, il vous permet d'alimenter toute votre base en énergie, y compris vos printers ou vos moyens de défense. Il est indispensable pour le bon fonctionnement de votre base. Une fois que le générateur est posé, on va tout de suite poser un plan de réapparition, comme ça on est sûr de réapparaître directement dans notre base en cas d'attaque. On va aussi se mettre un petit radar, comme ça ça nous permet de voir les joueurs qui sont connectés aux alentours. Et là, nous sommes partis. Nous allons cliquer sur Money Printer, les amis. Moi, j'ai le niveau suffisant pour poser une banque à argent. C'est ça qui va récupérer tout l'argent des printers. Vous allez commencer sur le serveur avec des petits printers et plus vous allez monter de niveau et gagner de l'argent, plus vous pourrez débloquer des gros moyens de farm. On a bien sûr aussi une partie avec des farms en plus, comme le cultivateur, le vendeur de pizza, les cages à monstres aussi. Il y a des cages Pikachu et des cages Yoda. Vous allez voir, c'est très fun. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les printers. Donc, je vais poser par exemple un VIP T0 et il y a quelques petits tips à savoir dessus. La première, c'est soit vous faites menu C, vous visez votre printer et vous pouvez cliquer sur améliorer. Ça va vous coûter de l'argent, mais il aura un rendement beaucoup plus intéressant. Là, ça reste à zéro tout simplement parce que mon argent va directement dans la banque. On va la supprimer pour bien vous montrer l'expérience. Pour la supprimer, je fais slash sell ou directement avec mon menu C, j'aurais pu cliquer sur vendre. Revenons à notre printer. Actuellement, il est niveau 2, il peut aller jusqu'à 25 niveaux. On va l'UPG au maximum et là, vous pouvez voir qu'il va commencer à me rapporter plus de 1200 par seconde. 788, autant pour moi. Plus vous augmentez le niveau, encore une fois, et plus vous allez débloquer des printers abusés. Mais farm l'argent, c'est bien. Il faut aussi la défendre. Donc pour ça, les amis, on va retourner dans le menu Buzz Wars et on va aller dans Défense et Raid. On va poser quelques tourelles, hop, comme ceci. Hop, on va pas oublier de poser une petite Tesla. La Tesla, elle va taper à travers le mur les gens qui sont collés juste derrière. C'est vraiment un gros outil de défense. Et après, vous avez toutes sortes de choses, comme par exemple le rayon soigneur qui vous permettra justement de heal vos amis ou vos props. Hein. Ou bien la tourelle de heal que vous pouvez aussi poser. C'est une petite boîte comme ça qui permet de soigner vos props. Elle est vraiment indispensable. Au niveau des armes aussi, je dois faire une parenthèse là-dessus, mais regardez-moi ça. Je vais spawn la MP9, je vais m'empresser d'aller dans les énergies et entités, me poser un distributeur de munitions, je fais en sorte d'avoir full munitions dans mon inventaire, comme ça ensuite je peux aller PVP. Attention, vous devez tirer que sur les gens qui sont armés. Vous verrez, de toute façon, en visant les joueurs, ce sera marqué armé ou non armé. Pour les petits moyens de fun aussi, c'est sympa, on a un petit Maxwell, regardez comment est-ce qu'il est mignon, en plus il miaule, c'est adorable. Vous avez toutes sortes d'objets fun qui vont vous permettre de diversifier un petit peu votre expérience de jeu. Si l'expérience en solo est un peu ennuyante, vous pouvez appuyer sur F3. F3, vous allez aller dans faction, ce menu là il va être refait prochainement et vous pouvez créer une faction avec vos amis. Nous on va l'appeler la Toz Army. On va lui choisir une petite couleur bleue et là comme vous pouvez voir en haut à droite je suis dans une faction. Si vous invitez des gens vous pourrez voir également leur vie, leur niveau et leur prestige. Dans le menu tab aussi vous avez beaucoup d'informations, encore merci à vous d'être aussi nombreux ces derniers temps. Là actuellement c'est rien, je tourne très très tôt. Donc pour ce qui est aussi des raids les amis, ça ça va être intéressant, ça va être compliqué pour moi de vous montrer dans cette vidéo mais grosso modo quand vous avez privatisé votre base, si l'équipe ennemie a suffisamment de printers vous pouvez la raid. Et là, dans ce cas-là, les amis, vous 
auraient juste besoin de tirer sur les propres, sur les tourelles, sur tout ce qui défend la base pour tout détruire et vous récupérer de l'argent. Il suffira d'aller dans F3, de cliquer sur Raid, de sélectionner une personne et de lancer le Raid juste ici. Voilà pour ce qui est de l'essentiel du serveur. Dans tous les cas, une fois que vous êtes dessus, soit vous demandez de l'aide dans le chat, soit vous pouvez appuyer sur C et vous avez la majorité des informations qui sont indiquées. Vous êtes bien sûr les bienvenus, vous allez forcément kiffer ce game mode. Il y a énormément de PVP qui est joué parce que le but c'est d'avoir sa faction et de raid les bases ennemies. Vous pouvez aussi bien sûr farm et essayer d'apparaître dans le tableau des scores pour être le top du classement. Petite astuce aussi, pour le moment on n'a plus de points shop, donc n'hésitez pas à cliquer sur modèle du joueur et là vous avez une multitude de skins assez drôles à jouer. Écoutez, voilà pour ce qui est de la vidéo les amis, on vous attend nombreux sur le serveur, vous avez toutes les informations pour nous rejoindre en description. Je vous laisse sur cette image de fin qui récapitule très bien aussi le game mode. Prenez soin de vous la famille, on se retrouve très rapidement et n'oubliez pas le petit hack sur cette vidéo. Tchuss tout le monde.